বিভিন্ন হেলথ টিপস আপনাকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের জানাব স্টক কি ব্রেন স্টক হলে আমাদের করণীয় গুলো কি কি তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনি যদি এখনও আমাদের বিভিন্ন হেলথ টিপস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সবার আগে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন আর প্রতিদিন পেতে থাকুন বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে বা বন্ধ হলে মস্তিষ্কের কলাগুলো প্রয়োজন অনুসারে অক্সিজেন বা শর্করার সরবরাহ পায় না একে স্টোক বলে যদিও মস্তিষ্ক সামান্য পরিমাণে রক্ত ব্যবহার করে থাকে কিন্তু মস্তিষ্কের কোষগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় অক্সিজেন ও শর্করা সরবরাহের সমস্যা হলে কিছুক্ষণের মধ্যে এই কোষগুলো মরতে শুরু করে আবার মস্তিষ্কের ওই কোষগুলো শৈলের যে অংশ নিয়ন্ত্রণ করত ওই অংশ প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে স্ট্রোক সাধারণত দুই প্রকারের হয় ইস্টেমিক স্ট্রোক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোক স্ট্রোক কেন হয় স্ট্রোক সাধারণত মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহের সমস্যার কারণে হয় মস্তিষ্কের রক্তের সরবরাহ কম হলে সেটা ইস্টেমিক স্ট্রোক আবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে সেটা হেমোরেজিক স্ট্রোক স্ট্রোকের লক্ষণ ও উপসর্গ সমূহ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কিংবা আঞ্চলিক ভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া দুই অবস্থাতে প্রায় একই ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় স্ট্রোক হলে সাধারণত যেসব লক্ষণ বা উপসর্গ সমূহ দেখা যায় সেগুলো হল মাথা ঝিমঝিম করা প্রচন্ড মাথা ব্যথার সাথে ঘাড় মুখ এবং দুই চোখের মাঝখান পর্যন্ত ব্যথা হওয়া হাঁটতে কিংবা চলাফেরা করতে এবং শরীরের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্যা হওয়া কথাবার্তা জড়িয়ে যাওয়া এবং অস্পষ্ট শোনানো শরীরের এক পাশে দুর্বল অসার কিংবা প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া চোখে অস্পষ্ট দেখা অন্ধকার দেখা কিংবা ডাবল ডাবল দেখা বমি বমি ভাব কিংবা বমি হওয়া ইত্যাদি স্ট্রোকের লক্ষণ দেখলে কি করবেন স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এছাড়াও কিছু ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেমন শ্বাস নিতে সমস্যা হলে কিংবা শ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দিতে হবে বমি হলে মাথা একদিকে কাত করে দিতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোনো খাবার বা পানি খাওয়ানো যাবে না এরকম ক্ষেত্রে অবশ্যই রোগীর সাথে কমপক্ষে দুজন হাসপাতালে যাবেন এতে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সবকিছুই কিছুটা দ্রুত হবে স্ট্রোক নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা স্টোক নির্ণয়ের দ্রুত ব্যবস্থা খুবই জরুরি কারণ এ সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা হাতে খুব বেশি সময় পান না স্টোক হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে যেমন শারীরিক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন ব্লাড প্রেশার রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাপ ডায়াবেটিসের অবস্থা ইত্যাদি সিটি স্ক্যান বা কম্পিউটারাইজ টোমোগ্রাফি স্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কে থ্রিডি স্ক্যান করা যায় ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং এর সাহায্যে মস্তিষ্ক কলার কোন অংশে ক্ষতি হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায় ইকোকার্ডিওগ্রাফির সাহায্যে জমাট রক্ত বুদবুদ কিংবা অন্য কিছু হৃদপিণ্ডের রক্ত চলাচল বন্ধ করছে কিনা সেটা নির্ণয় করা যায় কারোটিড আল্ট্রাসাউন্ডের সাহায্যে ঘাড়ের আর্টারি ছবি নিয়ে কোথাও রক্তনালী সরু অথবা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা তা নির্ণয় করা যেতে পারে কাদের স্টোক হতে পারে স্টোক সাধারণত পঞ্চান্ন বছরের বেশি বয়স্ক পুরুষদের সবচেয়ে বেশি হয় এছাড়াও যাদের স্টোক হতে পারে উচ্চ রক্তচাপ বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস হার্টের অসুখ অতিরিক্ত মোটা বা সুথলতা ইত্যাদি রোগ থাকলে পারিবারিকভাবে অর্থাৎ পরিবারে কারো স্টোক কিংবা হার্ট অ্যাটাক হওয়া ইত্যাদির ইতিহাস থাকলে ধূমপান বা অ্যালকোহল জনিত সমস্যা থাকলে হৃদপিণ্ডে অসুখ যেমন নারী অস্বাভাবিক স্পন্দন হৃদপিণ্ডে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডের ত্রুটি কিংবা হৃদপিণ্ডের সংক্রমণ ইত্যাদি রোগ থাকলে কোনো হরমোন থেরাপি অথবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবনের ফলে পূর্বে এক বা একাধিকবার স্ট্রোক অথবা টিআইএ হয়ে থাকলে স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয় স্ট্রোক প্রতিরোধে সবচেয়ে ভালো উপায় হল স্ট্রোকের ঝুঁকি সম্পর্কে জানা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি মেনে চলা এই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি হল নিয়মিত ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করা এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সঠিক নিয়মে সময় মতো এবং সঠিক পরিমাণে খাবার খেতে হবে 
নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে প্রতিদিন কিছু শারীরিক পরিশ্রম অথবা সময় করে হাঁটা বা হালকা দৌড়াতে হবে শৈলে যেন মুটিয়ে না যায় অর্থাৎ দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে খাদ্য তালিকায় শাকসবজি ছোট মাছ সামুদ্রিক মাছ শুটকি মাছ দুধ ভুষি সমৃদ্ধ খাবার ইত্যাদি রাখতে হবে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা যাবে না ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে অ্যালকোহল বা নেশা জাতীয় কোনো দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকতে হবে চিকিৎসা স্ট্রোকের চিকিৎসা প্রধানত রোগীর বয়স মাত্রা স্ট্রোকের ধরন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে স্ট্রোক হলে সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে স্ট্রোক সাধারণত পুরোপুরি ভালো হয় না রোগীকে সবসময় যত্নের মাঝে রাখতে হবে আবার ফিজিওথেরাপি করানোরও প্রয়োজন হতে পারে মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাধার ক্ষেত্রে একটি চিকিৎসা হচ্ছে থাম্বোলাইটিক থেরাপি এর মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগ করে দ্রুত মস্তিষ্কের জমাট বাধা রক্ত গলিয়ে রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক করা হয় কিন্তু মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে এটা করা যায় না স্ট্রোক হওয়ার তিন ঘন্টার মধ্যে এই থেরাপি দেওয়া হলে মস্তিষ্কের ক্ষতি অনেক কম হয় এবং প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় স্ট্রোকের ফলে যা হতে পারে স্ট্রোকের ফলে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে যেমন শৈলে বিভিন্ন অংশে ব্যথা মাংসপেশি অবাস হয়ে যাওয়া বা প্যারালাইসিস স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া কথা বলতে সমস্যা হওয়া কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হওয়া খাবার খাওয়া অথবা খাবার গিলতে সমস্যা ইত্যাদি স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে পার্থক্য স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় ব্রেনে যখন রক্তক্ষরণ হয় বা রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায় তখন এটাকে ব্রেন স্ট্রোক বলে স্ট্রোক শুধুমাত্র ব্রেনে হয় বলে একে ব্রেন স্ট্রোকও বলে ব্রেন স্ট্রোক হলে যদি ভুল করে অথবা না বুঝে হার্টের ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় তাহলে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে কারণ ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ থেরাপি আছে যেটা সঠিক সময়ে দিতে পারলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত রোগীকে হার্টের ডাক্তারের কাছে এবং ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীকে ব্রেনের ডাক্তার অথবা নিউরোলজিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে নিউরোলজিস্টের বা স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে স্ট্রোকের রোগী এলে তিনি লক্ষণ দেখে দ্রুত শনাক্ত করতে পারেন এবং দ্রুত ঔষধ প্রয়োগ করেন এক্ষেত্রে চিকিৎসক প্রথমে রোগী সিটি স্ক্যান করে নিশ্চিত হন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা যদি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে তবে থাম্বোলাইটিক ঔষধ প্রয়োগে রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় হতে পারে রোগীর সঙ্গে অবশ্যই কমপক্ষে দুজন হাসপাতালে যেতে হবে এতে কিছুটা বাড়তি যত্ন এবং সাহায্য রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকখানি সময় বাঁচিয়ে দেয় স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধী সবচেয়ে বড় চিকিৎসা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই পারে স্ট্রোক থেকে মানুষকে অনেকাংশে মুক্ত রাখতে আরও অনেক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ফেসবুক ও টুইটারে পেতে ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ